இந்த வீடியோவில் நாங்கள் வட்டங்கள் பற்றி பார்ப்போம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இணைந்த கணிதத்தில் தூய கணித பகுதியில் கேத்திர கணிதம் என்ற பகுதியில் பாடத்தில் எங்களுக்கு ரெண்டு வகையான விடயங்கள் நாங்கள் பார்த்திப்போம் முதலாவது நேர்கோடு அடுத்தது வட்டம் எக்ஸாம் பேப்பரில் ஃபைனல் பேப்பரில் எங்களுக்கு பகுதி ஒன்றில் பகுதி ஏழு அதாவது பியோமெட்ஸ் பாட்டில் பகுதி ஏழை ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வியில் ரெண்டு கேள்விகள் அதாவது எட்டாவதும் ஒன்பதாவதும் கேள்வியாகும் அதே மாதிரி பார்ட் பி பார்ட் ஒனில் பியோவில் எஸ்ஏ கேள்வியில் பதினாறாவது கேள்வியாகவும் இந்த பாடம் எங்களுக்கு வரும் ஆகவே இதை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக்கொள்வதன் மூலம் இதை எங்களுக்கு ஃபுல்லாக டிஸ்கோர் பண்ண கூடிய ஒரு பாடம்தான் இந்த ஆள்கூற்று கேத்திர கணிதம் இப்போ நாங்கள் இந்த பகுதியில் அந்த ஆள்கூற்று கேத்திர கணிதத்தில் ஒரு பகுதியான வட்டம் பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் ஆள்கூற்று கேத்திர கணிதம் என்னும் போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கின்ற அடிப்படை விஷயம் என்னென்னா அதில் முதலாவது அடிப்படை விஷயம் எக்ஸையும் வையையும் அச்சுக்களாக கொண்ட ஒரு தெற்காட்டியன் தளத்தில் ஏதாவது ஒரு புள்ளியை நாங்கள் ஆள்கூர் என்று செல்வோம் உதாரணமாக இந்த புள்ளி வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னாக கொண்ட ஒரு ஆள்கூறு அதே மாதிரி ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளி இணைக்கும் போது வர கோட்டு கோடு மாறா படித்திறன் உடையதாக இருந்தால் அதாவது எந்த ஒரு புள்ளியிலையும் அதில் படித்திறன் மாறாமல் இருந்தால் நாங்கள் அது வந்து நேர்கோடு என்று செல்வோம் இதை வந்து நீங்கள் நேர்கோடுகள் பகுதியில் பார்த்திக்குவோம் அதே ஆகவே நேர்கோடு பொதுவான வடிவம் ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி செவன் ஜீரோ என்ற வடிவத்தில் நாங்கள் கொடுப்போம் இப்போ நாங்கள் இந்த பாடம் வட்டம் என்றா எப்படி நாங்கள் ஆள்கூற்று க தெக்காட்டியன் தளத்தில் குறிக்கணும் பார்ப்போம் இப்போ வட்டம் என்றா என்னென்னா ஒரு குறித்த புள்ளியிலிருந்து குறித்த தூரத்தில் வர சாத்தியமான புள்ளிகள் எல்லாத்தையும் இணைக்கும் போது வரக்கூடிய ஒழுக்கத்தை நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் ஒரு வட்டம் என்று செல்வோம் ஆகவே இந்த இடத்துல பாருங்க எச்கமா கே என்று ஆள்கூறுலேருந்து ஆள் ஆறு தூரத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ஒழுக்க கருதுங்க இப்போ நான் இதில் இந்த புள்ளி எடுக்கிறேன் இப்போ இது எச்கமா கே என்றா நான் இந்த தூரத்தை அதாவது நான் இந்த தூரத்தை எக்ஸ் என்றும் இந்த உயரத்தை ஒய் என்றும் எடுக்கிறேன் ஆகவே இந்த தூரம் எக்ஸ் மைனஸ் எச் என்றும் இந்த தூரம் ஒய் மைனஸ் கே என்றும் எங்களுக்கு வரும் ஆகவே எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மிளகுவா செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என்னென்னா இந்த முக்கோணி வரும் செங்கோண முக்கோணி ஆகவே பைதகர ஸ்டேட்டின் படி எங்களுக்கு செல்ல எழுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் டெஸ்கே ஆர்ட் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே டெஸ்கே ஆர்ட் செவன் ஆர் ஸ்கே ஆர் இது வந்து வட்டத்தில் அடிப்படை சமன்பாடு இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிக்கும் நான் இந்த வீடியோ பகுதியில் வந்து நான் மிச்சம் விளக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கும் ஒரு சமரி மாதிரி சொல்லுவேன் அதில் இருந்து உங்களுக்கு கேள்விகளை லகுவா செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இதை தியரி பாட்டில் நான் இதை கவர் பண்ண மாட்டேன் ஆகவே இதில் வந்து இது வந்து என்னதாயிருக்கும் வட்ட சமன்பாடாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் வட்டத்தில் பொது சமன்பாடு தான் நான் இப்போ இது வந்து எச்கமா கே ஆள் கூறாக கொண்ட வட்டம் இப்போ நான் எடுக்கணும் ஒரு வட்டம் எப்படி என்றால் மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் மையமாகவும் ஆரை ஆடையாக முடிய ஒரு வட்டத்தை நான் கருதுவேன் இப்போ எங்களுக்கு ஏற்கனவே போட்ட சமன் பாடி படியே இந்த இடத்துல எங்களுக்கு எச்கமா கேக்கு பதிலா எக்ஸ் மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் போட்டால் எங்களுக்கு இப்படி எங்களுக்கு வட்டத்தில் சமன்பாடு எழுதலாம் அதன் பிறகு நாங்கள் இதை விரிச்சிருது இந்த வடிவத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் கொண்டு வருவோம் ஆகவே இந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்த பிறகு இந்த ஜி ஸ்கேர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கேர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கேருக்கு பதிலாக சியை பிரதிடுவோம் ஆகவே இந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு சிய பிரதி பிரதிடுதல் மூலமாக பெறப்பட்ட சமன்பாட்டை நாங்கள் வந்து வட்டத்தில் பொது சமன்பாடு என்று சொல்லுவோம் ஆகவே ரெண்டு விடயங்கள் பார்த்தோம் இது வந்து என்னென்னா இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடில் பார்த்தது வட்டத்தில் சமன்பாடு இதை நாங்கள் வட்டத்தில் பொது சமன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் ஆகவே இப்படி ஒரு சமன்பாடு தந்தால் இதிலிருந்து எங்களுக்கு இலகுவாக அந்த வட்டத்தில் மையத்தையும் வட்டத்தில் ஆரையும் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே சொல்லி எழுவோம் இது மைனஸ் கமா மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் மையமாகவும் ஆரை ஆரையாகவும் கூட ஒரு வட்டத்தை எங்களுக்கு இந்த வடிவத்தில் நேரடியாக எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை பாருங்கள் இது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு வட்ட சம்பன்பாட்டில் வடிவில் இருக்கேன் இப்போ நான் என்ன செய்தேன்னா இந்த எக்ஸை வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் என்றும் ஒய்யை ஒய் இன்ட்டு ஒய் என்றும் டூ ஜி எக்ஸை வந்து G இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவிலையும் இப்படி நான் இந்த துறப்பை வந்து இதை இந்த துறப்புக்கும் மாற்றேன் இப்போ என்ன செய்யணும்னா பாருங்கள் 
இதில் இருக்க ஒரு எக்ஸுக்கும் ஒரு வைக்கும் என்ன செய்தா எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் கூறுட எக்ஸ் பெருமானத்தையும் வை பெருமானத்தையும் நான் பிரதிய பிரதியிட்ட எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வடிவம் வருது என்னென்னா இது நாங்கள் ஏ பார்த்த ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி சமன் சி 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 என்ற ஒரு வடிவத்துக்கு வருகிறது அதே மாதிரி எஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் அண்டு போட்டால் எங்களுக்கு அதாவது நாங்கள் என்ன செல்வோம் என்றால் இந்த வட்ட சமன்பாட்டில் ஒரு ஆள் கூறை முழுமையாக பிரதியிடுவோம் இங்கே பகுதியாக பிரதியிடுவோம் இங்கே முழுமையாக பிரதியிடுவோம் இப்படி முழுமையாக பிரதியிட்ட எங்களுக்கு ஒரு பெருமானம் வரும் ஏன்னா உதாரணம் ஒன்றுக்கு மாறண்டு எடுத்தால் எக்ஸுக்கு ஒன்றையும் வைக்கு ரெண்டையும் போட்டால் எங்களுக்கு ஒரு பெருமானம் வரும் இப்போ பார்ப்போம் இந்த பெருமானத்துலேருந்து நாங்கள் என்ன முடிவுகள் எடுக்கலாம் வந்து இந்த சமன்பாடு அதாவது நாங்கள் பார்த்த இந்த தொடர்ஃப் வந்து பூச்சியத்துக்கு சமனாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் என்ன செல்வோம் அண்டாது வட்டம் என்று செல்வோம் இப்போ அடுத்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் பகுதியாக பிரதி பிரதியிட்டால் வார பெருமானம் பூச்சியத்துக்கு சமனாக இருந்துச்சுண்டா அது நாங்கள் என்ன செல்வோம் அண்டா இந்த ஆள் கூறு இந்த எஸ் ஒன் அண்டு நேர்கோட்டில் இருக்குது அதாவது நாங்கள் பிரதியிட்ட ஆள் கூறு வந்து இந்த எஸ் ஒன் அண்டு நேர்கோட்டின் மீது இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ் ஒன் இந்த பெருமானத்துடைய பெருமதி நாங்கள் பார்த்து முழுமையாக பிரதிடம் வர பெருமானம் வந்து பூச்சத்துக்கு சமனாக இருந்தால் அதை சொல்லுவோம் அந்த பெரும அந்த ஆள் கூறு வந்து இந்த வட்டத்தின் மீது இருக்கும் ஒரு ஆள் கூறு என்று சொல்லுவோம் திரும்ப சொல்ல இந்த ஆ ஒரு ஆள் கூறை பகுதியாக பிரதிடும் பொழுது வார சமன்பாடு வந்து பூச்சத்துக்கு சமனாக இருந்தால் அந்த நேர்கோட்டின் மீது இந்த ஆள் கூறு இருக்கும் அதே மாதிரி முழுமையாக பிரதிடப்படும் போது வார பெருமானம் பூச்சியமாக இருந்தால் ஒரு வட்ட சமன்பாட்டில் ஒரு ஆள் கூறை முழுமையாக பிரதிடப்படும் போது வார பெருமானம் பூச்சியமாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் என்றால் இந்த ஆள் கூறு வந்து இந்த வட்டத்தின் மீது இருக்கும் என்று செல்வோம் இப்போ வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த வட்ட கேள்விகளில் எப்படிப்பட்ட கேள்விகள் வருதுன்னு பார்ப்போம் முதலாவது வகையான கேள்வி என்னென்னா சமன்பாடுகள் காணுதல் அதில் ஒரு வகை வரும் வட்டத்தோட சமன்பாடுகள் காணுதல் அடுத்தது நேர்கோட்டோட சமன்பாடுகள் காணுதல் ரெண்டாவது பகை எப்படி என்றால் நேர்கோடு ஆள்கூறுகள் வட்டம் இவற்றுக்கிடையிலான தொடர்புகள் ஆகவே ரெண்டு வகையான கேள்விகள் வரும் என்ன ஒன்று சமன்பாடு காணுதல் அடுத்தது ரெண்டாவது வடிவம் இந்த மூன்று ஆள்கூறுகள் நேர்கோடு வட்டம் என்பதற்கிடையிலான தொடர்பு நாங்கள் இந்த ரெண்டு பாட்டையும் நாங்கள் ஒவ்வொன்றா இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பார்ப்போம் வட்ட சமன்பாடுகள் காணதுக்கு எங்களோட சிலபஸில் எத்தனை வழி அளிக்கணும் பார்ப்போம் முதலாவது வழி என்னென்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கே பார்த்த மாதிரி நிறுவலில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஆறையும் புள்ளியும் தரப்பட்டால் அதிலிருந்து எப்படி நாங்கள் வட்ட சமன்பாடை காணுங்கள் ரெண்டாவது என்னான்டா ரெண்டாவது வழி என்னான்டா ஒரு அது வட்டத்தில் விட்ட ஒரு வட்டத்தில் விட்டத்தில் அந்தங்கள் ஆள்கூறுகள் தெரிஞ்சால் அதிலிருந்து எப்படி வட்டத்தில் சமாதி காணுதல் மூணாவது என்னான்டா ஒரு வட்டமும் நேர்கோடும் வெட்டும் புள்ளிகளாக செல்ல இன்னொரு வட்டத்தில் சமன்பாடு எப்படி எழுதுல ஆகவே எங்களுக்கு மூணே மூணு வழி தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் நிறைய வழிகள் சல் சம்டைம் பார்த்திக்கலாம் பா பார்த்திக்கலாம் ஆனால் எங்களோட சிலபஸ் லேக்கியது இந்த மூணே மூணு வழிகள் தான் இருக்குது ஆகவே வட்ட சமன்பாடு ஒன்றவங்களுக்கு ஒரு கேள்வியிலே அல்லது கேள்வி செய்யும் போது தேவைப்பட்டா ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்புக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இந்த மூணு வழிகள்லேயும் ஏதாவது ஒரு வழியை தான் யோசிக்க வேணும் இப்போ நாங்கள் முதலாவது ஆறையும் புள்ளியும் தெரிந்தால் அதிலிருந்து எப்படி நாங்கள் வட்டம் சமன்பாடு காணுட்டு பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எப்படி அதை வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஆறாயிட வை சாரி ஆள் மை புள்ளியிட எக்ஸ் ஆள் கூறு வை மைனஸ் புள்ளியிட வை ஆள் கூறு சமன் ஆறாயிட இஸ்கே அடி நாங்கள் பார்த்தோம் விளையாட்டி எப்படி எழுதியிருந்தால் எங்களுக்கு பொது சமன்பாடு இந்த வடிவத்தில் எங்களுக்கு எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் இது ரெண்டும் ஏற்கனவே பார்த்தது நான் அதை விளக்கப்படுத்தல இப்போ பார்ப்போம் இன்னொரு வழி எப்படி கேட்டால் வட்டத்திலேயே விட்டத்தில் அந்தங்க அந்தங்கள் டால் கூறு தெரிஞ்சால் அந்த வட்டத்தில் சமன்பாடு எங்களுக்கு எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த வட்டத்தை பாருங்கள் இந்த வட்டத்தில் விட்டத்தில் ஏபி என்று அந்தங்கள் டால் கூறுகள் தெரியும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா இந்த வட்டத்தின் மீது உள்ள யாதாயம் ஒரு புள்ளியை வந்து பி எக்ஸ்கமா வை பி என்று எடுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு அரை வட்ட கோணம் வந்து என்ன செங்கோணத்தை அமைக்கும் என்று நீங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ நாங்கள் இதில் வச்சு நாங்கள் எப்படி வட்ட சமன்பாடு பெறலாம்னு பார்ப்போம் இப்போ பிபியில் படித்த பாருங்கள் இது இப்படி வரும் பிஏட படித்திருந்தேன் இதில் நான் டி இப்போ செல்ல இல்லை ஏன்னா நீங்கள் நேர்கோட்டில் படிச்சுப்பீங்க பிஏட படித்திருந்த இப்படி வரும் நான் சொன்ன மாதிரி ஏபிபி என்றது அரைவட்ட கோணம் செங்கோணம் ஆகவே அது தொண்ணூறு பாய் இதுவும் இதுவும் செங்குத்தாக இருக்கிறதால எங்களுக்கு எப்படி தெ எழுத எழுமண்டா நேர்கோட்டில் பார்த்தோம் ரெண்டு நேர்கோடுகள் செங்குத்தாக இருந்தால் அவரோட படித்திரங்களை பெருக்கும் போது மைனஸ் ஒன்று வரும் ஆகவே ந
ஒரு வட்டமும் நேர்கோடும் வெட்டும் புள்ளி விடா செல்கிற இன்னொரு வட்டத்தில் சாம்பாடை எப்படி காணுது பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் நடுக்க இந்த வட்டமும் இந்த நேர்கோடும் வெட்டிய புள்ளி கூடாக போகிற மூணாவது வட்டத்தில் சாம்பாடு எப்படி எழுதி வேண்டாம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திப்போம் நேர்கோட்டில் இரண்டு வட்டங்கள் இரண்டு நேர்கோடுகள் இடைவெட்டும் புள்ளி கூடாக செல்கிற அதாவது உதாரணமாக ரெண்டு நேர்கோடுகள் இருந்தால் அது இடைவெட்டும் புள்ளி கூடாக செல்லும் எந்த ஒரு நேர்கோட்டு சாம்பாடையும் யு ப்ளஸ் லெம்டா வி செவன் ஜீரோ என்ற வடிவத்தில் எழுதேலும் என்று எழுதேலும் என்று நாங்கள் பார்த்திப்போம் அதே மாதிரி இங்கே எப்படி எழுதேலும் என்ன எங்களுக்கு இதை வட்டம் ப்ளஸ் லெம்டா அதாவது ஒரு மாறிலி தர நேர்கோட்ட சாம்பாடு என்ற வடிவில் எங்களுக்கு எழுதேலும் இங்கே எப்படி ரெண்டு நேர்கோடுகள் இடைவெட்டினா யு ப்ளஸ் லெம்டா வி என்று எழுதுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு வட்டமும் நேர்கோடும் இடைவெட்டினா அதற்கூடாக போகிற அதாவது இந்த இடைவெட்டும் புள்ளிகள் கூடாக போகிற இன்னொரு வட்டத்தோட சாம்பாடு எங்களுக்கு எஸ் ப்ளஸ் லெம்டா யூ செவன் ஜீரோ என்ற வடிவத்தில் எழுதேலும் இது நிறுவல்கள் வந்து நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க நான் இந்த இடத்துல நிறுவல்களை பற்றி மெயினாக தகட் பண்ணலை ஆகவே எஸ் நாங்கள் இனப்பிர தெரியும் அதே மாதிரி லெம்டா பிரதி லெம்டா இன்ட்டு யூவை பிரதிடுவோம் இது வந்து எங்களுக்கு இறக்கிய புதிய வட்டத்தில் பெருமதி சமன்பாடு அதாவது ஒரு வட்டமும் ஒரு நேர்கோடும் வெட்டும் புள்ளி கூடாக செல்கிற இன்னொரு வட்டத்தில் யாதாயம் ஒரு வட்டத்தில் சமன்பாட்டை நாங்கள் இப்படி எழுதேலும் இதே மாதிரி இது சிலபஸில் இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு இதுலேருந்து கெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா இரண்டு வட்டங்கள் வெட்டும்போது இரண்டு வட்டங்கள் வெட்டும்போது அதற்கூடாக போகிற அதற்கூடாக போகிற யாராயிரம் ஒரு வட்டத்தை வந்து எங்களுக்கு இது எஸ் ஒன் ஆகவும் இது எஸ் டூ ஆகவும் இருந்த வட்டம் எங்களுக்கு மூணாவது இந்த சிவப்பு வட்டத்தை எப்படி எழுதலும் என்றால் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் லெம்டா எஸ் டூ என்று எழுதலும் இது எங்களுக்கு சிலபஸில் இல்லை நான் உங்களுக்கு சும் ஐடியாஸ் என்ன அதாவது ரெண்டு நேர்கோடு போனால் யூ ப்ளஸ் லெம்டா வி செவன் ஜீரோ என்று எழுதலும் அதே மாதிரி வட்டமும் ஒரு நேர்கோடும் போனால் அதை எஸ் ப்ளஸ் லெம்டா யூ செவன் ஜீரோ என்ற வடிவத்தில் எழுதலும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சிலபஸில் இல்லை ஐடியாஸ் என்ன ரெண்டு வட்டங்கள் இடைவெட்டும் புள்ளிகள் கூட போகிற மூணாவது ஒரு வட்டத்தை எங்களுக்கு எஸ் ஒன் ப்ளஸ் லெம்டா எஸ் டூ செவன் ஜீரோ என்ற வடிவத்தில் எழுதேலும் ஆகவே நாங்கள் நேர்கோடுகள் அதாவது சமன்பாடுகள் காண்ட பகுதியில் வட்ட சமன்பாடுகள் காண்ட பகுதியை பார்த்தோம் மூணு ஸ்டெப்புக்கு மூணு வழிகளுக்கு எங்களுக்கு முதலாவது வழி புள்ளியும் ஆரையும் தெரிஞ்சால் அதிலிருந்து வட்ட சமன்பாடு காண்டதில் ரெண்டாவது வழி விட்டத்திட அந்தங்களில் புள்ளிகள் ஆள்கூறுகள் தெரிஞ்சால் அதிலிருந்து வட்ட சமன்பாடு காண்டதில் மூணாவது வழி எஸ் ப்ளஸ் லெம்டா யூ என்ற வழி இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த கேள்விகள் வரக்கூடிய வட்டத்திட வட்டத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட சில நேர்கோடுகள்ட சாம்பாடு பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் பிதினங்களுக்கு முதலாவது வரும் எப்படி என்றால் வட்டத்துக்கு வெளியே வட்டத்துக்கு அதாவது வட்டத்தின் மீது உள்ள யாதாயிரம் ஒரு புள்ளியில் உள்ள தொடையில் இடைய சாம்பாடு ரெண்டாவது வந்து தொடுகை நான் மூணாவது வந்து வெளிப்புள்ளி இருந்து வட்டத்துக்கு வரப்பட்ட தொடு தொடலிகளின் சாம்பாடு இது என்னான்னா பார்ப்போம் அதுங்களுக்கு மூணு வகையான நேர்கோட்டுகள்ட சமன்பாடுகள் காண வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு வட்டத்தை எடுங்க இந்த வட்டத்தில் இந்த புள்ளியில் வர இதை நேர்கோட்டை வந்து நாங்கள் தொடலி எண்டுவோம் அதே மாதிரி வெளியே இருந்த ஒரு புள்ளியிலிருந்து இந்த வட்டத்துக்கு நான் ரெண்டு தொடலிகள் வரைகிறேன் இந்த ரெண்டு தொடலிகளும் சந்திக்கும் போது ரெண்டு தொடலிகளும் சந்திக்கும் புள்ளியை இணைக்கும் கூட வந்து நான் தொடுகை நான் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே எனக்கு இங்கே ஒரு நேர்கோடு எடுக்கையிலும் இங்கே இந்த ஒரு தொடுகை நான் என்று நேர்கோடுன்னு வருது அதே மாதிரி இந்த புள்ளியில் வந்து எனக்கு ரெண்டு நேர்கோடு வரையிலும் ஆகவே மொத்தமாக நாலு கோடுகளோட சாம்பாடை நான் இந்த இடங்களில் காண வேண்டியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த நாலு கோடுகளோட சாம்பாடை எப்படி காணு பார்ப்போம் நாலு கோடுகள் ஆனால் இதுவும் இதுவும் இந்த கோடும் இந்த கோடும் ஒரே வகையான கோடும் இந்த கோடு வந்து வட்டத்திட தொடலிட சாம்பாடு இது வந்து தொடுகை நான்ட சாம்பாடு இப்போ வந்து தொடலிட சாம்பாடை பார்ப்போம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் வட்டத்தின் மீது உள்ள யாதாயிரம் புள்ளி உள்ள தொடலிட சாம்பாடு எனக்கு எப்படி எழுதி வேண்டா நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் இன்டு ஒய் ஒன் அதாவது இந்த அடிவத்தில் எழுதி எழுதி நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் ஆகவே வட்டத்தில் தொடலிட சாம்பாடு எங்களுக்கு இந்த அடிவத்தில் எழுதி எழும் நிறுவல்களை நான் நீங்கள் உங்களுக்கு நிறுவி காட்ட மாட்டேன் அதே மாதிரி தொடுகை நாண்ட சாம்பாட்டையும் உங்களுக்கு இந்த வடிவத்தில் எழுதி எழும் ஆகவே காண வேண்டிய ரெண் மூணு சமன்பாடுகளில் நேர்கோட்ட சாம்பாடுகளில் ரெண்டு நேர்கோட்ட சாம்பாட்ட வடிவம் எப்படி வருதுண்டா இந்த வடிவத்தில் தான் வருது இப்போ பார்ப்போம் வட்டத்துக்கு வெளியே இழைக்கிற ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்துக்கு வரையப்பட்ட தொடலிட
பாருங்க இந்த நேர்கோட்டுகளில் படித்திறனை வந்து நான் எம் அண்ட் எடுக்கிறேன் அப்போ இது எம் ஆகும் இந்த ஆள்கூறுகள் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் ஆகும் இருந்தால் அதில் சமன்பாடு வந்து எங்களுக்கு இப்படி எழுதிடும் நான் நேர்கோடுகளில் பாடத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நேர்கோட்டுட சமன்பாடு காணதுக்கு ஒரு புள்ளியும் ஒரு ஆள்கூறும் அதில் படித்திறனும் தெரிஞ்சுக்கணும் வேண்டி நீங்கள் படிச்சுப்பீங்க ஆகவே எனக்கு இங்கே ஆள்கூறிக்கு ஆகி இது ரெண்டையும் சமன்பாடு காணதுக்கு எனக்கு இது ரெண்டையும் படித்திறன் தேவை ஆகவே தெரிய வேண்டிய கணியத்தை நான் வந்து எம் அண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த சீலிருந்து இதுக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்து வந்து செங்குத்துல தூரத்தை எப்படி காண வேண்டியாங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோட்டுக்கு வரைய செங்குத்து தூரத்தை எப்படி காண வேண்டிய சமன்பாட்டை வந்து நாங்கள் நேர்கோட்டில் பார்த்திப்போம் அதே மாதிரி இங்கே இன்னொரு விஷயம் என்னான்டா இங்கேருந்து வரைய செங்குத்து கோடு வந்து என்னான்டா இதில் வந்து ஆறை ஆகவே இந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு மையத்திலிருந்தான செங்குத்து தூரமும் ஆறையும் சமனாகுது ஆகவே நாங்கள் இதில் சம பிரதியிட அதுக்குரிய பெருமானங்களை பிரதியிட எங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு சமன்பாடு வரும் இதில் வந்து நாங்கள் எம்மை மட்டும் காண வேணும் எம்மை கண்டால் எங்களுக்கு ஆள்கூறு தெரியும் ஆகவே இந்த நேர்கோட்டுடையும் இந்த நேர்கோட்டுடையும் பட் படித்திறங்கள் எங்களுக்கு காணக்கூடியதாயிருக்கும் அதிலிருந்து எங்களுக்கு எம்மும் ஆள்கூறும் படித்திறனும் ஆள்கூறும் தெரிஞ்சால் அதிலிருந்து சமன்பாடை காணக்கூடியதாக இருக்கும்